ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மொறு மொறுன்னு பாருங்கள் கிறிஸ்பியாக ரவா தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் காலையில் டிஃபன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு யோசனையாக இருக்கா இதை பத்து நிமிஷத்தில் டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இதுக்கு நான் ஒரு கப் ரவை எடுத்திருக்கேன் அதே கப்பில் முக்கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு கால் கப் அளவுக்கு மைதா மைதாவுக்கு பதிலாக கோதுமையும் சேர்த்துக்கலாம் மைதா வந்து கூட ஜாஸ்தி போட்டுறக்கூடாது தோசை முருகலாக வராது ஸோ பாருங்கள் நான் ஒரு போல் எடுத்துகிட்டு இந்த ஒரு கப் ரவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் முக்கால் கப் அரிசி மாவு கால் கப் மைதா இது கூடவே சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு வந்து ஒன்று ரெண்டுமா தட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி பொடியாக நறுக்குனது இஞ்சி வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த ரவா தோசைக்கு இதோட ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்குனது அப்புறம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி கூடவே ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது இது எல்லாத்தையும் நம்ம முதல்ல தண்ணி விட்டு கட்டி இல்லாமல் நான் கையால் பிணைஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் ரவா தோசை வந்து ரொம்ப தண்ணி மாதிரி கரைச்சி எடுத்தால் தான் நல்லா வரும் முதல்ல நம்ம அளவாக தண்ணி ஊற்றி மாவெல்லாம் கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் கட்டி இல்லாமல் அந்த மாவை கரைச்சிருக்கேன் இப்போது இதுக்கு தேவையான உப்பு இதோடு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இது நல்லா கலந்துட்டு நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை மூடி அப்படியே வச்சுட்டு போகிறேன் இப்போ டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பாருங்கள் என்னன்னா இந்த ரவை த டென் மினிட்ஸ் தண்ணியில் ஊறும்போது இது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காயிருக்கும் ஆனால் நமக்கு ரவா தோசைக்கு நல்ல தண்ணியாக வேணும் மாவு அதுங்கனால இன்னும் நல்ல தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இந்த மாவு கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்கன்னா இந்த நீர் மோர் ஊற்றுறப்போ எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அப்படியே பாருங்கள் மோர் எப்படி இருக்குமோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கு தோசைக்கல்ல நல்லா சூடு பண்ணி வெங்காயம் வச்சு தடவி எடுத்துக்கோங்க கல் நல்லா சூடாக இருந்தால் மட்டும்தான் நல்லா வரும் இப்போது இப்படி வெளியேருந்து உள்புறமாக இந்த மாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க இந்த மாவு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் நம்ம இப்படி ஊற்றின உடனேயே அந்த ஓட்ட ஓட்டையாக வரும் ஒருவேளை கல் சூடாக இருந்தும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரலனா தண்ணி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதே மாதிரி கிடைக்கும் இப்போது இந்த மாவு ஊற்றின உடனே என ஊற்ற வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த மாவு வேக விட்ட பிறகு சுற்றியும் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் இது முருகலாக கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ இதை நல்லா முறிய விடலாம் இப்போது நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வில் வச்சு பண்ணுறப்போ நடுவில் மட்டும் சீக்கிரமாக வந்து ப்ரௌன் கலர் ஆகிடும் சைட்லலாம் வேகாமல் இருக்கும் அதனால் நம்ம அந்த கல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா பக்கமும் திருப்பி விட்டு வேக விடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிலுமே நல்ல ப்ரௌன் ஆகிட்டு வருது பாருங்கள் நல்ல சூப்பராக க்ரிஸ்பியாக நமக்கு வெந்து வந்திருக்கு அருமையான ரவா தோசை க்ரிஸ்பியாக ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி நம்ம அடுத்தடுத்த தோசையும் ஊற்றிக்கலாம் இந்த ரவா தோசை ஊற்றுறம்போது ஒரு ரெண்டு மூணு தோசை ஊற்றின பிறகு மாவு வந்து அப்பப்போ பார்த்து செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ரவை நம்ம எவ்வளோ நேரம் தண்ணியில் எடுத்து வைக்கிறோமோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு அது திக்காக சான்சஸ் இருக்குது அதில் அப்பப்போ மாவோட கன்சிஸ்டன்சி செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி அடுத்தடுத்த தோசையை ஊற்றிக்கலாம் ஸோ நான் சொன்ன அளவில் மாவு சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் இதே மாதிரி க்ரிஸ்பியான ரவா தோசை கிடைக்கும் இதை நீங்கள் தேங்காய் சட்னி கார சட்னி சாம்பாரோடு வச்சு சூப்பராக சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ 
இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரிஸ்பியாக வந்திருக்குன்னு வாவ் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்